Tena ni wakati mwingine wa kusikiliza kwa umakini higizo hili la mwanamke wa Dodoma ya leo linalomhusu Matika. Tulipoishia wiki iliyopita ni hali tete inauzidi kumpa maisha magumu mzee Agwe kwa kuanza kuchezea kichapo na vipigo na kuzomewa. Daktari mwenye wito uliozidi utu anapanga kukutana na wanaafya wenzake ili kuitetea afya ya chiungo. Mazengo anakutana cha mtema kuni na kujuta majuto yanohusu maisha yake. Mpaka sasa kuna ukimya wa juu ya tendo la toala na ukimya kabisa wa ndoa za kulisiana na zile ndoa za utotoni. Je, ukimya huu una uzito au la? Mlevi ameletewa zawadi kubwa na kuanza kuishi kifahari huku akiitwa Marekani kwa mwaliko kwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa. Je, ni kipi kitafuata baada ya hapo? Fuatilia zaidi igizo hili ili uweze kupata kiu ya jibu lako. Tega sikio. Oh, karibuni ndugu wa Zalendo anti. Asante dota. Habari asubuhi. Zuri, kaeni kwenye viti hapo. Na taarifa nataka ni wapi? Kwa kule ni dokta. He, ndoko yuko wapi? Mle. Vipi tena? Ngojeni ni mtazame. Wenda atakuwa amepata pesa ya moyo. Ha, daktari, hao ni mwite mkewe. Ukimaki, yupo wapi? Kipo mapokezi na kina mama wenzie. We waache tu. Anaonyesha ana pesa. Ngoja nikawaite Manesi waje wamchukue. Mlevi. Mlevi. Rafiki yangu. Eh, alo. Mlevi. 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 Mlazeni kwenye kitanda tumpeleke kwenye vipimo zaidi. Kisha tumpeleke mapumziko. Daktari tafadhali. Oi rafiki yangu, yupo hai kweli? Yupo hai. Nenda kanisubiri pale walipo wezio. Sawa daktari. Lakini hivi chiungu anaendeleaje? Kanisubiri pale. Ha! Ne wangu. Mama, tulia. Usio na wasiwasi. Hapa huko hospitali mimi ni daktari, sawa eh? Mimi hapo yuko vizuri. Ha! Na wangu amekufa eh. Ah ah, usipige kelele mama. Ne wangu baba. Shimeni. Shimeni. Shemeji usilie, mume wa Jafa amezimia tu. Shemeji usilie tafadhali. Mimi ni mwongo. Unanidanganya. Hapana. Unanidanganya mimi. Tuko hospitali tu. Mimi wangu nakupenda. Mimi wangu nakupenda. Shemeji hapana, Jafa. Chiungo. Chiungo. Shemeji subiri kwanza, subiri. Mama, mbona leo toka ulipoamka umekuwa mtu mwenye mawazo mengi na tabasamu limejificha usoni mwako? Mwanangu, usiku wa leo sikulala kabisa. Ni kwa nini mama? Nilikuwa nafikiria sana kuhusu nguvu zangu nyingi nilizotumia kwa marehemu baba yako kwa kujijenga hii nyumba na kununua yale mashamba na mifugo alafu hii leo naambiwa ni viache nani kakwambia viache jana ulipokuwa shuleni alikuja shangazi yako akasema ametumwa na familia ananiambia nirudi kwetu niache kila kitu Harafu na mimi niende wapi? Niondoke na wewe mwanangu. Nyamaza mama usilie kabisa. Sasa imefika zamu yao ya kulia. Wao hawapati upawa wala kijiko. Niachie mimi, nitakula nao sani moja. <coughs> Weni bado mdogo sana. Hutoliweza swala hili. Mama, sheria haina mtoto wala mzee. Mimi nitafata sheria tu za nchi. Zilivainishwa kuhusu mirasi. Huko ni kusumbuka tu. Kama kweli zipo sheria hizo mbona kuna wajane wengi na yatima wamepoteza hizo haki zao? Tatizo la wajane wa Dodoma na hao mayatima hawajui sheria za nchi zinazowatetea na kuwalinda. Polisi ipo hawaindi. Mahakama zipo hawaindi kwa uoga au kutojua. Kwa hiyo mimi nifanye nini juu ya hili mwanangu? Anzia serikali ya mtaa kuna baraza la usuluhisho usipolizika nenda polisi ukiona kuna kuna kona nenda moja kwa moja mahakamani mm. na kama siwezi kuongea huko mahakamani itakuwaje waone wana sheria watakusaidia tu mwanangu umenitia nguvu mpya hivi wewe 
Unajua je haya mambo yote? Mama, shule ndo kila kitu. Haya yote nawapata shule. Mama, elimu ndio ufungua maisha. Ama kweli? Najuta kwa nini sikusomeshwa mimi? Bima Uzala. Wewe bima Uzala wewe. Ame, kumbe mjumba umeniona? Ah, nimekuona toka unaingia na gari lako hadi unapaki. Vipi habari za huko Marekani? Huko ni kula bata tu. Haya nipe za hapa hospitalini. Ndugu yetu anaendeleaje kwa sasa? Hadi bado tete, bado hatujapata fursa ya kuona. Na huyo chiungo, naye anaendeleaje? Na huyo chiungo, naye bado hatujamuona. Mjumbe, hebu nieleze vizuri. Kwani ilikuwa nyekuaje? Maana mke wa mlevi sikumpata vizuri kwenye simu. Maana alikuwa akiongea huko akilia. Ilivyokuwa? Ilikuwa hivi. <coughs> Wazalendo, Zamida, sio nzuri. Hali mbaya. Toko ulivotuacha njia panda, vipi ndugu yetu anaendeleaje? Ah, kwa sasa anaendelea vizuri. Yupo mapumziko. Ukifika muda wa kwenda kumuona, nitamuona tu. Kondoe ni hofu. Daktari, kwani zaidi ni nini? Na ilikuwaje? Ni mshtuko tu uliompelekea kupata pressure. Wakati nataka kuwapa taarifa ya kuhusu kikao tulichokaa madaktari Manesi na wauguzi tulipofikia kuhusu chiungo. Yeye akapokea taarifa vibaya. Anaendeleaje chiungo? Chiungo bado yupo serious. Tumepanga tumpeleke Saudi Afrika kwa matibabu zaidi na zaidi. Kinachoweza kumrahisishia maisha yake ni Mjumbe, fanyeni utaratibu wa kumrudisha nyumbani mke wa mlevi. Daktari, baada ya muda mfupi nitakuona. Tuzungumzie juu ya hao wagonjwa wawili. Kuhamishwa hapa. Mwenyekiti, wewe ndio unaniujumu. Mzeagwe, mimi na kujumu kivipi? Sasa ni saa ngapi? Ndio inaishia hii asubuhi. Tunaelekea kuingia mchana. Sasa mbona tuko peke yetu katika huu uwanja mkubwa wa Paredi? Mbona wananchi hawapo? Mimi nimetoa taarifa kwa kila nyumba kuhusu mkutano wako. Tena nimewaeleza na nimewaambia hadi siku kuwa leo na muda kama wa saa hizi wewe utaunguluma hapa asubuhi hii. Au ndo wanaanza kunje sasa? Pakubwa zangu, nishuma kwenu. Malaba, mama, ndo meaza kunisikiliza? Hapana, mimi niletia barua mwenye kiti, haka wapi baba matonya na wifi yangu, ikiwa husu na witu wa polisi. Mama, wale wanawake wenzio na waona toka asumui, tukiwa hapa, wanatupita makundi kwa makundi. Hivi wanaenda wapi? Wale wanamiminika hospitali kwenda kuwaona chiungo na mlevi. Mbona muendi polisi kumuona mazengo? Mazengo hana sifa za watu wema. Ndo maana tumuasusa wewe na mwanao. Mwenye kiti, umemsikia? Nimemsikia, lakini sinilikuambia usitishe mkutano. Sasa umeaona? Nimeaona mengi. Kumbe nimetengwa. Eee, mwenye kiti, kwa heri, mina wai huko hospitali kwenda kuwaona watu muhimu. <laughs> Mwenye kiti, kwani mimi nimefanya baya lipi? Wao waje? Baya lako lipo njani linakuja. Litapofika utaliona. Kwa heri na mimi nakuacha. Mwenye kiti, mwenye kiti, na hata wewe leo hii unaniacha mimi. Asanteni sana wali mwenzangu na wanafunzi. Nimefurahi sana. Mimi binafsi nimehamasika sana na hamasa zilizoanzishwa na kuongozwa na mtoto juu ya kuanzisha mfuko wa kumchangia matibabu Chihungo. Naomba msiogope kunishirikisha katika kila jambo zuri lenye manufaa kijamii na kitaifa. Mimi mwalimu mkuu nasema hivi, nipo pamoja nanyi. Nilikuwa nikiona wanafunzi wakitoa mia mia na kuandikana majina ndo nikamwambia mwalimu mkuu msaidizi awafuatilie ndo nikaambiwa kuwa wanafunzi wameanzisha mfuko wa siri siri wa kumchangia matibabu chihungo sasa nikauliza kwa nini huo mfuko uwe wa siri nikajibiwa wanafunzi wameogopa kuwaambia walimu nikajiuliza tena kwani sisi walimu 
hatuhitaji chungu apone nikapata jibu la swali hilo na mimi nikaomba daftari letu nikatoa kiasi cha pesa cha mshahara wangu ndo walimu wenzangu na wakaanza kumiminika na pesa zilizohesabiwa zimetushtua wote maana ni pesa nyingi sana zilizopatikana ni pesa nyingi sana 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 hadi nimeshtuka ndo nikaagiza ipigwe kengere ya dharura tukutane hapa tuelezane haya sasa nimetafuna na mwachia mtoto ameze karibu mtoto natoa angaliza msilia kwa kuiona chuzi langu mimi haya ni machozi ya furaha kwa heshima na tadhima sipotezi muda nasema kwanza neno hili asante Mungu la pili asante mwalimu mkuu na walio chini yako pia ongeleni wanafunzi wenzangu kwa kuitikia wito umeonesha moyo kimzalendo naitangaza pesa iliyopatikana na katika mfuko wa gharama za matibabu ya chiungo kuwa ni nyingi sana na sana pesa hizi nyingi zitamtibia chiungo na zitamsomesha hadi vyo vikuu atajengiwa nyumba chiungo itajengwa zanati ya chiungo zitajengwa shule za chiungo ni cement seme ni vunja kombe nsivunje Leo ni themie mvenyinyi mzee agwe umelipiga teke jungu langu la supu <sighs> Sio supu tu na mwaga na hizo pombe zako zote nataka kinyi hao walevi wako mjute kwa nini amkuja leo katika mkutano wangu ah mzee agwe ah mzee agwe mzee agwe ah mzee agwe punguza hasira Usiwage pombe. Acha, acha, acha mzoge. Acha, acha mzoge. Nalivunja ile banda na kulitia moto. Leo ndo mwisho wa hiki klabu chenu. Ngoja na mimi nikuvuruge vuruge. Ah ah. Acha bwana mama supu. Mama supu. Mtaumizana jamani acheni jamani. Ni bora leo tuumizane. Leo siwezi kabisa kukubali. Umenimwagia supu yangu, umenimwagia na pombe zangu na umelivunja banda langu. Sikubali, sikubali. Niache baba Matonya. Kwa nini ukuja katika mkutano wangu? Na sio wewe tu. Hili nimelifanya hata kwa wenye mashamba. Hadi nikwambie nimeharibu mazao yao na kuvifikia visima vya maji na nyumba zenu nitazichoma moto muda wote ule. Kwani lazima kuja kwenye mikutano yenu? Mbona zamani mlikuwa mnakuja? Zamani tulikuwa wajinga lakini sasa hivi tumepata elimu ya kujua madhara ya tendo la tohara, madhara ya kulisia, ndoa na ndoa za utotoni. Ndio maana tunakuchukia sana. Wewe ni muaji. Kama unaweza uniambie hayo madhara. Hebu niambie. Kwa tendo la tohara madhara yake ni Mama nakufa. Mama nakufa. Yule si mke wangu yule. Yule si mimamvula yule. Ndio, sasa mbona huendi kumsaidia na unajificha? Mimi mwenyewe nashukuru hawakuniona. Wangeniona hapa. <laughs> Ningekwisha kabisa. Njoni huku, njoni huku, huyu huku. Mzee Agwe huyu huku. Wewe mtoto, nisitili. Nisitili wewe mtoto. Sasa hii hali inazidi kutisha. Maskini mwanangu, sijui anafanya nini pale nje ya panda. Mama yule anakuja meniona na ananisikia tatizo la mama na ambalo wanalo wanawake wengi wa Dodoma ni waoga wa kudai haki zao za msingi. Haya we mwanaharakati wa ukombozi wa wanawake na watoto wa kike Dodoma, hilo bao la nini? Na unaliweka hapo nje ya panda kwa sababu gani? Mama, hili sio bao, hili ni bango linalosomeka hivi. Historia ya mji wa Dodoma. Neno Dodoma limetokana na neno idodomia. Idodomia ni kuzama kwa ngombe mzima adhini. Tukio hilo lilitokea mnamo miaka ya nyuma enzi za mababu zetu. Hapo nimeandika ni marufuku kwa mtu yeyote kumzalisha mwanamke na hakuna mtu bora zidi ya mtu mwingine. Utu wa mwanamke unastahili heshima kubwa. Hapa mwisho nimeandika mambo hayo manne. Moja ni kupinga chendo la tohara, la pili ni kupinga ndoa za utotoni, la tatu kome swala la urithishwaji wa ndoa na la mwisho ni lazima mtoto wa kike wa Dodoma ya leo kusoma. Ah, 
Asante sana mwanangu kwa usubutu wako wa kuonesha moyo wa kujali nilikuwa na sijui kuwa binadamu wote kumbe ni sawa na kila mmoja anastahili haki na heshima kiukwe nilikuwa sijui mwanangu Sio wewe tu mamaangu bali ni wanawake wengi wa Dodoma hawasijui haki zao za msingi na hii walifanyiwa kusudi hili waishi katika maisha ya kiunyonge na utumwa oh. Zimezagaa taarifa kuwa mfuko wa chihungo umepata pesa nyingi sana ni kweli ni kweli kabisa baada ya mimi kutoa wazo la kuanzisha na kuungwa mkono wametokea wakubwa kutuunga mkono zaidi oh ni wakubwa gani hao niambie mwanangu mama si kila kitu kijue leo hii hii ili utalijua kesho kwa heri naenda hospitali kumona chiungo ah Kumbe shule ni muhimu sana eh. Hii ndo hali aliyokuwa nayo chiungo. Naiona hii ni hali mbaya sana. Ni kweli chiungo anahitaji uangalizi, utulivu na matibabu zaidi. Huu waliofanyiwa chiungo ni unyama. Bima uzara, huu nyama sio wa kwanza kwa chiungo kwa hii Dodoma. Unyama huu na zaidi ya huu wamefanyiwa wanawake na watoto wa kike wengi huku majumbani. Na hatujui kwa sababu familia zao zinafanya siri. <laughs> Daktari, naona mjumbe alinieta kwa kunionyeshia simu. Na hizi kuna unyume. Naomba ruksa. Itabidi utoke huko Odini ukaongee nje. Asante daktari. Ulonya uzalendo. Ah! Kwa hiyo ndo mtamhamisha katika hospitali za rufaa ya Chiungwe. Chiungwe itabidi atakidiwe sauti Afrika ila mumeo wewe anaendelea vizuri. Oh, asante daktari. Daktari, kwani kuna tofauti gani kati ya hizo hospitali za nje? Kuna tofauti kubwa sana. Unasema? Kuna tofauti kubwa sana. Ni kama zipi? Na kwa nini? Wazetu wanasomesha sana watoto zao. Ndio maana wanakuwa madaktari bingwa. Pia wanajali zaidi haki za kibinadamu. Daktari, ngoja nikamkimbie mimi kumsikiliza bima mvula. Maana namuona eh. Katika vio amechangamka na kuongea na simu. Kiukweli hiyo ndo hali ilivyo kwa hapa hospitali Matika. Zimenishtua sana hizi picha ulizonitumia. Naona watu wengi sana hapa hospitalini. Kiukweli ni wengi sana na mji mzima wa Dodoma upo kimya. Umejaa simazi zaidi. Chiungo na mlevi kumbe wema ni adhina. Bima uzala, nimeandikia wizara ya afya barua ya kuomba moja katika mawili waletwe hao wagonjwa huku Amerika au nilete madaktari na vifaa tiba huko Dodoma. Matika, ushapatiwa nyimbo. Bado sijajibiwa. Ila wakichelewa nitachukua uamuzi wangu na nitaishangaza dunia. Matika, ni uamuzi gani? Hello. Hello. Hello Matika. Wewe Matika? Halo? Amekata simu. Ni mwamuzi gani? Hei, watanzani ya watete gali sikia Sikilize ikizo hili Hei, watanzani ya watete gali sikia Sikilize ikizo hili 